Asam yasak ne oldu de? Tab hundi ne tırmın diye hurgi. Zaten çilte tıktı arıtsara. Unsun evcini hiçbir şey ki olmun. Zaten tab hundi. Tab zor oturur engel düzcüysün. Zaten mangal tıktı hiçbir şey düzcüysün. Algıltık sergiye çıkıyor. Zaten o yüzden unsun şimdiin tadlar. Zaten tab zor oturur engel ta. Unsun baga. Zaten o yüzden oldu. Ya zor. Zaten tağır nöktelisin. Yürüyüp gitti. Zaman nöktel tağırar hiçbir çıktı. Zaman ikili tivin tağırar hiçbir çın. Tuğni tarafızız. Zaman beltin tağırar hiçbir çın. Zaman trini tarafızız. Zaman hazbok nöktel isil. Tatka hazbok nöktelur. Tuzuk nöktelur hiçbir çıktık. Zaman işte o akşam indir absam ben. Ya bu gittik o yüzden indir absam ben. Zaman ya bu gittik o yüzden. Zaman tivin tağırar hiçbir çıktı. Zaman taran mum. Бүрм сүйлдіг байдлыйн чих тагуараар хэлбіржиад тэрний дараа тодохо албуғ нөгсілыйн сан нөгсілүүр хөвілжиай. За айндыр кад яв гэдэг үйл үйлүүгіндэр ши авсан. За мүн бустар үйлдэлгий уол нөгсілүй хэлбіржиад. За бүрм сүйлдіг байдлыйн чих нөгсілүй хэлбіржиад. За үнгүрсэн загаар төгсүх жи Холбог нөгцөл орхгүй гэсэн үг юм аа. За үүний дараа бид нар холбог нөгцөл хоёр ангилдаг. За тодох холбог нөгцөл нөгцөлдүүл холбог нөгцөл гэж хоёр ангилдаг. За мөн төгсөг нөгцөл биер төгсөг нөгцөл цагаар төгсөг нөгцөл гэж хоёр ангилдгийг за та нар мэдэж байгаа. За тэгэхээр өмнөх хүнсний бичгийн хичээлүүд дээр за та бүхэн хивийн дагуурыг мөн байдлын дагуурыг үнсний бичгээр хэрхэн бичих вэ мөн өгөнд хэрхэн дагуулж ичих вэ гэдэг хичээл үтсэн мөн холбог нөхцөлийг үнсний бичгээр хэрхэн бичих вэ өгөнд хэрхэн дагуулах вэ гэдэг хичээл үтсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн үнсний бичгийн хичээлээр бид нар биеэр төгсөг нөхцөлийг өгөнд хэрхэн дагуулж ичих уу? За энэ нөхцөлийг монгол бичгээр хэрхэн бичдэг вэ гэдэг тухай үзэх юм аа. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн сэд бол үйлийн биеэр төгсөг нөхцөлийг таньж үйлүүнд зүв залгам бичих гэсэн сэд байгаа юм аа. Та бүхний сурах бичгийн 134 дүгээр талд байгаа шүү. За, за одоо бүгд дээрээ биеэр төгсөг нөхцөлүүдтэйгээ танилцсан яа. За биеэр төгсөг нөхцөлийг та бүхэн энэ хүснэгтээс харж байна. За биеэр төгсөг нөхцөл тус бүр өөр юм гэсэн утгатай байгаа. За энийг та бүхэн өмнө 5 6 дугаар ангид үтсэн байгаа. За. За багшин нөхцөлийг тайлбарлаад явах явцд та бүхэн дэвтэртэй нөхцлөө тэмдэглэж аваарай. За эхний нөхцөл бол шийдэн үсэх. Я, е, ё нөхцөл. За энэ нөхцлийг монгол бичгээр и а эм өгөнд и э гэж бичдэг. За дараагийн нөхцөл бол зөвлөн захирхийн араагийн дөрв буюу ара Эрэ, орэ, өрэ. За, энэ үгсэлэг монголовчгээр эр үгэнд гаара, эм үгэнд гээрэ. Гэж бичдэг. За, за, дарагийн үгсэл болуул шардан үгсэгийн аачийн дүрүү. За, энэ үгсэлэг үнсэний бичгээр эр үгэнд гаачи, эм үгэнд гээчи. Гэж бичдэг. За, дарагийн үгсэл болуул хүнтэгн захэрхийн эгтун, эгтун ү Зай нөгцлийг монголовчгээр ерүүгүнд эгтун, эмүүгүнд эгтун гэж бичдагээ. Зай дарагийн нөгцэл болуул сануулан захэрхий үүдзай үүдзай нөгцэл. Зай нөгцлийг үнцний бичгээр ерүүгүнд гүүдзай, эмүүгүнд гүүдзай гэж бичдаг. Зай дарагийн нөгцэл болуул цөвшүн үсгийн гэй нөгцэл. Зай нөгцлийг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За дараагийн нөхцөл бол мөрөөдөн хүсгийн асагийн дөрөв. За энэ нөхцлийг үндэсний бичгээр гаса гэсэ гэж бичдэг. За дараагийн нөхцөл бол даалан хүсгийн суга сүгэн нөхцөл. За суга сүгэн нөхцлийг үндэсний бичгээр эр үгэнд сугаи, эм үгэнд сүгэи гэж бичдэг. За дараагийн нөхцөл бол ерөн хүсгийн тугай түгэ нөхцөл. За энэ нөхцлийг үндэсний бичгээр өвчтэй тугай и эм үгэнд түгэ и гэж бичдэг. 
За та бүхэн багшаа тайлбарж байгаа хэвчэд төвтөрдөө тэмдэглэж авсан байна. За одоо бүгд дээр биеэр төгсөн нөхцөлүүдээ хувилгач ба эс хувилгачаар нь ялгаж мэдэх хэвчтэй. За өмнө өмнөх хичээлүүд дээр бол хувилгач нөхцөл гэж ямар нөхцөл хийх үү? Эс хувилгач нөхцөл гэж ямар нөхцөл хийх үү? гэдэг талаар үзсэн байна. За та бүхэн төвтөрдөө нөхцөлүүдээ эс хувилгач ба хувилгачаар нь ялгаж бичээрэй. За багш нь биеэр төгсөн нөхцөлүүдээ хувилгач ба сувилгачаар нь ингэж ялгасан байна. За та нар өөрсдөө бичсэн те багшигаа бичсэнийг тулгаарай. За тэгэхээр хувилгач нөхцөл гэж ямар нөхцөлүүд орох вэ гэхээр я я я нөхцөл мөн араагийн дөрв аачийн дөрв их тун их тун за у за у зэ ге за асагийн дөрв гэсэн эдгээр нөхцөлүүд бол хувилгач нөхцөл юм аа гэж багш нь ялгажээ. За тэгвэл эс хувилгач нөхцөлд ямар нөхцөлүүд нь орж ийн гэхээр сугай сүгэ, тугай түгэ гэсэн нөхцөлүүдийг эс хувилгач нөхцөл гэж багш нь ялгасан байна. За хэрвээ буруу бичсэн байвал дэвтэртэй засаад тэмдэглээд аваарай. За за бид нар энэ нөхцөлүүдийг яаж хувилгач нөхцөл гэж танж байна вэ гэхээр нөхцөлийнхөө ихний үсгийг хардаг За эхний энэ нөхцөлийн эхний үсгүүд бол я г н м л р гэсэн энэ зургаан гэвлэгчээр ихэлсэн байвал за энэ бол хувилгач нөхцөл юм аа гэж үздэг. За дараа нь эс хувилгач нөхцөлийг таних энэ тул бид нар за нөхцөлийн бас эхний үсгийг харна. За нөхцөлийн эхний үсгүүд ж ч б с д х т гэсэн 7 гэвлэгчээр хэлсэн байвал за тэр нөхцөл бол эс хувилгач нөхцөл юм аа гэж үздэг. За бид нар хувилгач ба эс хувилгач нөхцөл үү амар хэлбараар нүдлэн тогтоогийн тулд за ягаан болор ягаан болор жиж бусад хот гэдэг үг нь дорсон гэвэлгчүүд бол одоо нэг нь хувилгач нөгөөх нь эс хувилгач юм аа гэж нүдлэн тогтоодог аа. За нэг тав хүн мэдэж байгаа. За за одоо бид нар нөхцөлүүдээ хувилгах эсвэлгаар ялгасан. За одоо биеэр төгсөн нөхцөлүүдээ өвгөнд ихрэхэн дагуулж чих вэ гэдэг тухай мэдье. За биеэр төгсөн нөхцөлүүдээ өвгөнд ирхэн дагуулдаг вэ гэдгийг мэдхийн тул бид нар за холбох ишгийн дүрмээ санах хэвээр. За холбох ишгийн ийм дүрмүүд байгааг өмнөх хичээлүүд дээр бас үзсэн. За тэгэхээр ягаан бол руу юу? Хувилгач үсгийн дүрм гэдэг ихний дүрм. За энэ дүрмээ бүгдээрээ хамтруун шиг. За нав дарсал буюу хувилга үсгээр төгссөн гэж байгаа. За энэ нав дарсал гэдэг нь ямар учиртай вэ гэдэг та нар мэдж байгаа хэвээр. Энэ б д р с л за энэ дээр нэмэх нь г гэвэлгч. За эдгээр гэвэлгчүүд бол үйл үгийг дэвсгэрлэж төгсдөг. Нэгэн таа ардаа их шиг авахгүйгээр үйл үгийг төгсгөж чаддаг гэвэлгчүүд гэсэн Монгол бичгээр. За тэгээд эднийг бид нар хувилга үсгээ гэж нэрлэдэг мэдэж байгаа. За тэгвэл нав дарсал буюу хувилга үсгээр төгссөн үйл үгэнд ягаан болор буюу хувилгач үсгээр эхэлсэн залгуур залхад гэдс чи хэрэглэнэ гэдэг энэ дүрмээ санах хэвээр. За дараагийн дүрм бол жиж босод хот буюу эс хувилгач үсгийн дүрм. За нав дарсал буюу хувилга үсгээр төгссөн үйл үгэнд жиж босод хот буюу эс хувилгач үсгээр эхэлсэн залгуур залхад гэдс чи хэрэглэхгүй шүү залгаж бичгнэ гэж. За энэ хоёр дүрмээ санах хэвээр. Мөн гурав дахь дүрм бол А ихшгээр төгссөн үйл үгэн дээр хувилгагч болон эс хувилгагч үсгээр эхэлсэн залгуур залхад шуу залгана. Нэгсэн доо ихшгээр төгссөн үйл үг байвал хувилгагч ба эс хувилгагч нөхцөлөө аль алийн шуу залгах хэвээр гэдгийг таах мэдэж байгаа. За за дээрх гурван дөрмөөс үзвэл биеэр төгссөн нөхцөлтэй одоо үгэнд хэрхэн залгаж бичих юм болоо гэдгийг одоо энэ дээс харцгаая. За тэгвэл я е ё за араагийн дөрв аачийн дөрв их тун их тун за у зэ у зэ за гэ асагийн дөрв за эдгээр нөхцөлүүдийг бол өгөн дагуул бичихтэй гэвэлчэр төгс өгөн залгуул гэдэс чи хэрэглэж бичих юм байна за харин ихшгээр төгс өгөн залгахта шууд залгаж бичих юм байна гэдгийг мэдэж авлаа 
За энэ дүрмээ хүүхдүүд та бүхэнд тэвтэрдээ тэмдэглэж аваарэ. За мөн нөхцөл өгөн залгах та ирэмиг нь харгалзаж бичгээ мартаж болохгүй шүү. За мөн дээр дүрмээс үзвэл а суугаа сүгээ суугаа сүгээ тугаа түгээ гэдэг эдгээр нөхцлүүдийг нөхцлүүдийг а гэвүүлэгч болон ихшгээр төгссөн өгөн залгах та үйл өгөн залгах та гэд зэ ирэлхгүй шуу залгам бичих юм байна шүү гэдгийг та нар бас мэдэж авлаа. За тэгэхээр энийг бас та бүхэн төвтэрдээ тэмдэглээд аваарэ. Мөн нөхцлөө өгөн залгах та ирэмиг нь харгалзсан бичгээ бас мартаж болохгүй шүү. За одоо бүгд дээр үтсэн хичээлээ баттгаад дадлага ажил ажил яа. За тэгэхээр ямар дадлага ажил ажил ажиллах вэ гэхээр нөхцлүүдээ үйл өгөнд залгаж бичээ. За тэгэхээр ихний нөхцөл бол шийдэн хүсгийн яа яа нөхцөлийг өгөнд залгаж бичээ. За бодо буюу бод гэсэн үйл өг байна. За нөгөөх нь ни гэд буюу нигд гэсэн хоёр үйл өг байна. За энэ хоёр үйл өгөнд бүгд дээрээ и а буюу яа яа нөхцөлийг залгаж бичээ. За энэ нөхцлүүдээ залгаж бичихийн тулд бүгд дээрээ үгүй эхлээд харах хэрэгтэй. За үг тухайн үг ир үг юм үг гэдэг харах хэрэгтэй. Мөн энэ үг их шигээр төгссөн байна уу? Гэвүүлчээр төгссөн байна уу гэдэг харах хэрэгтэй. За мөн залгах гэж байгаа нөхцөл нь хувилгагч үсгээр ихсэн үү? Эс хувилгагч үсгээр ихсэн үү гэдэг харах хэрэгтэй. За тэгэхээр бод нэгд гэсэн хоёр үйл үг байна. За эхний бод гэдэг үг энэ дээр бүгд дээрээ яа нөхцлөө залгаж үзье. За бод гэдэг үг л үг ир үг байна. За тэрнээс гад нэг их шигээр төгссөн үг байгаа учраас яа нөхцлөө шоу залгам бичих нэ. За тэгэхээр бо ду и а гэж бичих хэвээр бодыг өгдөг үгийг монгол учраас бо ду и а гэж бичих нэ. Нэгдэй гэдэг үгийг за энэ бол гэвүүлчээр төгссөн үг байгаа. За тийм учраас гэвүүлчээр төгссөн үг дээр нөгөө хувилгагч үсгээр эхэлсэн залгуур залгаж байгаа учраас энд гидс чи ирэх хэвээр гэдэг анхаарах хэвээр шүү. За мөн энэ дээр бас нэг анхаарах хэвээр юм энд дэвсгэрэл жорсон дэв өсөг за энэ үгийн дунд ардаас нэг шиг орохоро хэвтэй дээгэр бичигдэж байгааг та нар анхаарах хэвээр. За багш нь энэ монгол бичгээр бичсэнийг ард нь галгаар бичиж үзүүлье. За. За дараагийн нөхцөл. Дараагийн нөхцөл бол зөвлөн захирхи араагийн дөрөв. За нэг монгол бичгээр эргүнд гараа эм өгөнд гэрэ гэж бичиж байгаа. За тэгвэл бүгд дээрээ ним сун гэсэн хоёр өгөнд За арагийн дөрв нөхцлөө залгаж үзье. За та бүхэнд эвтэртэй багшаасаа өмнө бичээд багшаагаа бичсэнтэй тулгаж хараад яваад байгаарэ. За үгээ бичигтэй үг нь их шигээр төгссөн байна уу? Гэвүүлчээр төгссөн байна уу гэдэг харна. Мөн залгаж байгаа нөхцөл нь ямар үсгээр ихэлсэн бэ? Хувилгагч нөхцөл үе хувилгагч нөхцөл үе гэдэг харах хэвээр. За эхний ним гэдэг үйл үг бол их шигээр төгссөн мөн им үг байгаа учраас гэрээи гэдэг нөхцөлийг залгах нь за их шигээр төгсөө гэж учраас гэрээи гэдэг нөхцөлийг буюу эрэ нөхцөлийг шуу залгаж бичихнэ. За тэгэхээр нэ ме ге ре и гэж бичихнэ. За дараагийн нөхцөл бол сун гэсэн үйл үг. За сун гэсэн үйл үг бол энэ гэвүүлэгчээр дэвсгэрлэж төгссөн байна. За мөн эр үг байгаа учраас энэ хэлбэрийг нь залгах нь. За тэгэхээр гэвүүлчээр төгсөө гүн дээр нөгөө хувилгагч үсгээр ихэлсэн нөхцөл залхад гидс чи ирэх хэвээр гэдэг нь мартаж болохгүй. За тэгэхээр сунаарай гэдэг үгийг үндэсний бичгээр яаж бичих нь вэ? За тэгэхээр су ну га ра и гэж бичжээ. Нэгэн доо энд гидс чи ирэхсэн байгааг та бүхэн анхаарах хэвээр шүү. За дараагийн нөхцөл бол шаардан үсгийн а чин дөрв. За энэ нөхцөлийг үндэсний бичгээр эргэн га чи эм өгөнд гэ чи гэж бичиж байгаа. За бүгд дээр энэ нөхцлүүдээ хи чир гэсэн хоёр үйл өгөнд залгаж бичье. За тэгэхээр мөн үгийн хаяр юм харна. За тэрнээс гадна тухайн үг их шигээр төгсөн үг гэвэлчээр төгсөн үг гэдэг харах хэвээр. За тэгэхээр хи гэдэг үг бол мөн их шигээр төгсөн байгаа эм үг байгаа учраас гэ чи гэсэн нөхцлийг залгах нь. За чир гэдэг гэвэлчээр төгсөн мөн эм үг байгаа учраас гэ чи гэдэг нөхцлийг залгах нь. За одоо 
үгдээрэ үгээг хэрхэн бичгүй гэдэг харай. Хий гэдэг үгшгээр дүгсэн байгаа учраас гэйчий нүгсэлүй шуу залгам бичсэн хий гэйчий гэж бичгэнэ. Задаран чир гэдэг үгэндэр нүгсэлүй хэрхэн залгам бичгүй бэ. Гэдэг харай. Задхэр гэйвэлчээр дүгсэн байгаа эн олүл хувилог чүсгээр хэсэн нүгсэлүй учраас энд гэдэс За дараагийн нөхцөл бол хүндтгэн захирхын ик тун ик тун нөхцөл. За энэ нөхцөлийг Монгол бичгээр ирэгүүнд ик тун эм өгөн ик тун гэж үзэж байгаа юм аа. За энэ нөхцлөө бүгдээрээ хүс ав гэсэн хоёр үйл өгөнд залгаж бичи. За хүс гэд нөх үг бол ихшгээр төгссөн байна. За ав гэд үйл өг бол гэвэлчээр дэвсрэж төгссөн байна. За тэгвэлийн нөхцлөө бүгдээрээ ик тун ик тун гэсэн нөхцлөө залгаж үзье. За хүс гэд үг бол эм үг. За эм үг байгаа учраас ик тун нөхцлөө залгах нь. За ав гэд үг бол ир үг байгаа учраас ик тун гэд нөхцлөө залгах нь. За одоо бүгдээрээ үгийг хэрхэн залгаж бичих вэ гэдгээ харъя. За хүс гэд үйл үг бол ихшгээр төгссөн байгаа учраас ик тун нөхцлийг шуу залгам бичсэн байна. За харин ав гэд үйл үг дээр ик тун нөхцлөө хэрхэн залгах ха харя. За. За энэ ав гэд б гэд дэвшил төгссөн байгаа. Энэ ик тун нөхцөл бол хувилгач үсгээр гэсэн нөхцөл учраас энд гэдэс жир гэж бичсэн байгаа гэдгийг та бүхэн хараарэ. За. За одоо бүгдээрээ дараагийн нөхцөл өгөнд тагуулж бичи. За дараагийн нөхцөл бол сануулан захирхын уузай үзэй нөхцөл За уузаа үзэн нөхцлийг Монгол бичгээр ир үгэнд гуузаа и эм үгэнд гуузаа и гэж бичгнэ. За энэ нөхцлөө бүгдээрээ у гар гэсэн хоёр үгэнд залгаж бичи. За у гэд нөхцлийг Монгол бичгээр у гу за гар гэд үгүй гар гэж бичжэ. За у гэд үг бол ир үг байна. За мөн ихшгээр төгсөж үг байна. За ир үг байгаа учраас гуузаа и гэдэг нөхцлөө залгах нь За гар гээд үг бас ир үг байгаа учраас гуузаа и гэдэг нөхцөл залгах нь. За тэгвэл энэ хоёр үг нь нөхцлөө хэрхэн дагуулж вэ гэдгээ дагуулж бичих вэ гэдгээ бүгдээрээ хараа. За уу гуузаа гэдэг үгийг бичгийн Монгол бичгээр бичгтэй. Ихшгээр төгсөөг учраас уу гу гуузаа и гэж бичжээ. За харин гар уузаа гэдэг үгийг үндэсний бичгээр бичгтэй. За энэ гэвэлчээр төгсөө байгаа учраас за мөн энд хувилгач үсгээр ихсэн нөхцөл байгаа учраас гэдэс жир хийх хэвээр гэдгээ мартаж болохгүй. За тэгвэл гар уузаа гэдэг үгийг Монгол бичгээр га ру гу за и гэж бичжээ. Мөн энд гэдэс жир хийсэн байна гэдгийг анхаараарэ. За дараагийн нөхцөл сөвшин үсгийн г нөхцөл. За г нөхцлийг бүгдээрээ зах дад гэсэн хоёр үйл үгэнд залгаж бичи. За цах гэд үйл үг бол за ир үг байна. За мөн ихшгээр төгссөн байна гэдгийг анхаарах хэвээр. За дад гэд үйл үг бол аа гэвэлчээр дэвшил төгссөн байна. За тийм болохоор энэ нөхцлийг хэрхэн залгах вэ гэдгээ бүгдээр арай. За цах гээд үг ихшгээр төгссөн байгаа учраас гээ нөхцлийг шууд залгана. Дад гээд үг бол гэвчээр төгссөн мөн хувилах үсгээр ихсэн нөхцөл хувилах үсгээр ихсэн нөхцөл залгаж байгаа учраас гээд зэрэглэнэ. За За одоо бүгдээрээ даалган үсгийн суугаа нөхцөл дээрээ нөхцлөө өгөн залгаж бичээ. Бич цүмэл гэсэн хоёр үгэн дээр залгаж бичвэл за бич гээд үйл үг бол ихшгээр төгссөн цүмэл гээд үйл үг бол гэвчээр төгссөн байна. За тэгвэл энэ хоёр үйл эм үг байгаа учраас сүгээ нөхцлөө залгаж бичих юм. За тэгвэл энэ хоёр нөхцлөө өгөнд хэрхэн дагуулах вэ гэдгээ одоо хараа. За би чи сүгээ гэж бичжээ. За энэ бол бич гэдэг үйл үг бол ихшгээр төгсөө учраас сүгээ нөхцлийг шууд залгасан. За мөн цүмэл гэд үйл үг бол илэр дэвсгэр төгссөн. За илэр дэвсгэр төгссөн өгөн дээр сүгээ нөхцлийг шууд залгасан. Ягаад гэхээр сүгээ нөхцөл бол нөгөө эс хувилгач үсгээр ихсэн нөхцөл учраас цүмүүл сүгээ и гэд шууд бичиж байгаа юм аа. За ерөө үсгийн тугаа нөхцлийг 
мөн өмнөх оо сүгээ нөхцөлтэй адилаар за хуйлангийн шууд залгам бичиж байгаа. Учир нь гэвэл энэ нөхцөл эс сувилгач нөхцөл юм аа. За гэрийн даалгавар та бүхэн сурах учрын 137 дугаар талд бай. Ихийг уншиж хөрвүүлээд биеэр төгсөх нөхцөлтэй үгсийг түүлж ичээрэй. За өнөөдрийн хичээлд итгэвтэй оролцсон та бүхэнд баярлалаа.